বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব মাধ্যমিক ইতিহাস সাজেশন দু হাজার কুড়ি তোমরা যারা দু হাজার কুড়ি সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইতিহাসের ম্যাপ পয়েন্টিং তো আজকে আলোচনা করব ইতিহাসের ম্যাপ পয়েন্টিং নিয়ে এর আগে আমি তোমাদের দুই মার্ক চার মার্ক এবং আট মার্কের প্রশ্ন দিয়ে দিয়েছি যারা দেখনি তারা অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা দেখে নেবে সেখান থেকে সমস্ত ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন পেয়ে যাবে তার আগে যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেলাইকন অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে পরবর্তী রকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা দেখতে পাও তাহলে শুরু বন্ধুরা তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি সেটা হলো ইতিহাসের ম্যাপ পয়েন্টিং তো আমি সেই ম্যাপ পয়েন্টিংগুলো আলোচনা করব পয়েন্টগুলো এবং জায়গাগুলো যেগুলো কিন্তু তোমাদের সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষায় আসার সম্ভাবনা প্রবল এবং এখান থেকে কিন্তু তোমরা প্রশ্ন পাবে এবং এই যে পার্টটি আমি তোমাদের সামনে আলোচনা করব এই পার্টের মধ্যে কিন্তু বিগত বছরের যে প্রশ্নগুলো এসেছে সেই প্রশ্নগুলোরও অ্যান্সারও কিন্তু করে দেওয়া আছে অতএব প্রত্যেকটা বিষয় কিন্তু তোমাদের ইম্পর্টেন্ট এবার বিষয়টি কীভাবে করতে হবে এবং কোন কোন পয়েন্টগুলো তোমরা নোটস করবা সেগুলো ধীরে ধীরে দেখে নাও তার আগে একটা কথা বলে রাখি তোমরা বাজার থেকে কিছু ম্যাপ কিনে এনে এই ম্যাপ পয়েন্টিংগুলো ভিডিওটা ধীরে ধীরে দেখবে এবং ম্যাপ পয়েন্টিংগুলো করে তারপরে পড়ে ফেলবে তাহলে কিন্তু তোমাদের বড় কোশ্চেন লেখার ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন চ্যাপ্টারগুলো বুঝতে এবং ম্যাপ পয়েন্টিংয়ে যে প্রশ্নগুলো আসবে সেটা করতে প্রত্যেকটা বিষয়ে কিন্তু তোমাদের খুব সফলতা আসবে এবং তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে তো দেখো তোমাদের যেটা পরীক্ষা আসতে পারে জানলবাগের হত্যাকাণ্ড যেখানে ঘটেছিল সেই স্থানটি বলেও আসতে পারে আবার অমৃতসর বলেও পয়েন্ট আসতে পারে তাহলে তোমরা এই জায়গাটা পয়েন্টটা করবে তারপরে চণ্ডীগড় আসতে পারে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এই হলো চণ্ডীগড় তোমাদের আসতে পারে ভারতের জাতীয় মহাফেসখানা তো ভারতের জাতীয় মহাফেসখানা কোথায় দিল্লিতে তো পয়েন্ট আউট এটা করবে আবার এক্সট্রা শুধু আলাদাভাবে দিল্লি পয়েন্টও আসতে পারে বা ভারতের জাতীয় মহাফেসখানা যেটা বললাম সেখানেও কিন্তু তোমাকে দিল্লি পয়েন্ট করে দেখাতে হবে এবং পাশে এরকমভাবে ব্র্যাকেটে তোমাকে লিখতে হবে তারপরে দেখো সর্বভারতীয় কিষাণ সভা প্রতিষ্ঠা সেটা কিন্তু লখনৌ কি বললাম সর্বভারতীয় কিষাণ সভা প্রতিষ্ঠা লখনৌ তারপরে দেখো বারাণসী মন্দিরের শহর তো এইটাও কিন্তু তোমাদের ম্যাপ পয়েন্টিং ইম্পর্টেন্ট তারপরে দেখো রাজকোট যে জায়গাটা রয়েছে আমি পরপর তোমাদের সামনে এগিয়ে যাচ্ছি রাজকোট একদম ঠিক বাংলাদেশের পাশে এই জায়গাটা পলাশি বাংলাদেশের মধ্যে দুটো জায়গা আছে একটা হলো শ্রীহট্ট আর একটা হলো কুষ্টিয়া কুষ্টিয়া কোথায় লালন ফকিরের জন্মস্থান যেটা তোমরা পড়েছো লালন ফকির টিকা বলে তোমাদের ইতিহাসে একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট রয়েছে তো তার জন্মস্থান হলো এই জায়গাটা অর্থাৎ এটি বর্তমান বাংলাদেশের কুষ্টিয়া অঞ্চল তো তারপরে দেখো রাজকোট বললাম এবার দেখো শ্রীরামপুর শ্রীরামপুরে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন বলে যেটা তোমাদের রয়েছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং তার ঠিক নিচে বেলুড় এবং বেলুড়ের ঠিক পাশে হচ্ছে কলকাতা এই কলকাতাটা কিন্তু আলাদাভাবে আসতে পারে যে হুতুম প্যাচার নকশা গ্রন্থে বর্ণিত স্থান কোথায় হুতুম প্যাচার নকশা গ্রন্থে বর্ণিত স্থান কোথায় তো হুতুম প্যাচার নকশা গ্রন্থে বর্ণিত স্থান কোনটা দেওয়া রয়েছে সেটা কিন্তু কলকাতা দেওয়া রয়েছে একদম ঠিক কলকাতায় নিচে একদম বাংলাদেশ এবং ভারতের যে জায়গাটায় জয়েন্ট প্রায় একদম শেষ এবং সমুদ্র উপকূল তিনটে মিলে যে জায়গাটা সেটা হলো কাকদ্বীপ সেই জায়গাটার নাম কি বললাম কাকদ্বীপ মনে রাখবে বাংলায় তেভাগা আন্দোলনের একটি কেন্দ্র পরীক্ষা যদি প্রশ্ন আসে বাংলায় তেভাগা আন্দোলনের একটি কেন্দ্র দেখাও তাহলে তোমরা কাকদ্বীপটাকে দেখে দেবে আচ্ছা শ্রীহট্ট বললাম কুষ্টিয়া লালন ফকিরের জন্মস্থান বললাম দেখো তারপরে আসতে পারে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা কোথায় হয়েছিল বা নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা কোথায় সেটা যদি প্রশ্ন আসে তাহলে তোমরা লিখবে বোম্বাই এবং ম্যাপ পয়েন্টিংটা এখানে দেখাবে বা শুধুমাত্র বোম্বাই বা মুম্বাই ম্যাপ পয়েন্টিংও কিন্তু আসতে পারে এছাড়াও দেখো বেঙ্গালুরু এবং শিবগিরি বেঙ্গালুরু এবং শিবগিরি তো তোমরা যখন ম্যাপটা কিনে করবে ঠিক লোকেশানটা বুঝে কিন্তু ম্যাপটা করবে আমি ঠিক যেভাবে করেছি সেই পয়েন্টটাকে নোটস করবে চলে যাব তার পরের ম্যাপে দেখো পরের ম্যাপে আমি যেটা বলবো সেটা হলো সিপাহী বিদ্রোহের কেন্দ্র তো সিপাহী বিদ্রোহের কেন্দ্রের মধ্যে মিরাট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তারপরে ঝাঁসি যেটা ঝাঁসি রানী তোমরা বলো সেই ঝাঁপ সেই ঝাঁসিতে যে বিদ্রোহ হয়েছিল সেই ঝাঁসি জায়গাটা যেটা সিপাহী বিদ্রোহের একটা কেন্দ্র বারাসাত বিদ্রোহের একটা কেন্দ্র যেটাকে বলা হচ্ছে বারাসাত সাঁওতাল বিদ্রোহের এলাকা আমি এই যে জায়গাটা হ্যাচিং চিহ্নতে দেখিয়েছি এই জায়গাটা হলো সাঁওতাল বিদ্রোহের এলাকা এবং তার পাশে রাঁচি রয়েছে যেটা কিন্তু মুদ্রা মুন্ডা বিদ্রোহের এলাকা তোমাদের পরীক্ষা যদি মুন্ডা বিদ্রোহের এলাকা বলে চিহ্নিত করতে আসে তখন তোমরা রাঁচি চিহ্নিত করবা কী বললাম বোঝা গেল মুন্ডা বিদ্রোহের এলাকা পয়েন্টিংয়ে আসলে রাঁচি জায়গাটা দেখিয়ে দেবে এছাড়াও যে দুটো এক্সট্রা পয়েন্ট রয়েছে সেটা হলো শ্রীরঙ্গপত্তনম
দেখো বেরিলি মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট পয়েন্ট এটা কিন্তু আগেরবার আগেরবার না তার আগেরবার মাধ্যমিকেও কিন্তু এসেছে এই পয়েন্টটা বেরিলি তারপরে অযোধ্যা দেখো অসহযোগ আন্দোলনের সমাপ্তি সমাপ্তি ঘটনাস্থল যেটা যেখানে শেষ হয়েছিল সেটা হলো চৌরি চৌরা তো এই হলো সেই চৌরি চৌরা বা যা তারপরে আর একটা জিনিস যেটা হলো গান্ধীজির নেতৃত্বে প্রথম কৃষক আন্দোলন ঘটেছিল চম্পারণে তো ঠিক চৌরি চৌরার একটু সাইড দিয়ে নিচের দিকে দেখো এই যে জায়গাটা আমি পেনের পেন দিয়ে তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি এই জায়গাটা হলো চম্পারণ তো এখানে আমরা মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট চারটে পয়েন্ট পেলাম বেরিলি অযোধ্যা চৌরি চৌরা এবং নিচে হলো চম্পারণ দেখো চট্টগ্রাম যেটা সূর্য সেনের নেতৃত্বে অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হয়েছিল সেই যে চট্টগ্রাম এটা কিন্তু বাংলাদেশের এই যে জায়গাটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই জায়গাটাই হলো চট্টগ্রাম যেখানে কিন্তু সূর্য সেনের নেতৃত্বে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হয়েছিল তারপরে দেখো ডান্ডি যেখানে আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল বা লবণ সত্যাগ্রহের সূচনা হয় যে জায়গাটা গান্ধীজির নেতৃত্বে সেটা হলো ডান্ডি তারপরে দেখো বারদৌলি যেটা বারদৌলি সত্যাগ্রহ কেন্দ্র বলা হচ্ছে সেই জায়গাটা হলো এটা বারদৌলি দেখো তোমাদের পরীক্ষা আসতে পারে দক্ষিণ ভারতের পর্তুগিজদের একটি উপনিবেশ দেখাও তখন তোমরা দেখাবে গোয়া বা আলাদাভাবে শুধু গোয়া বলেও কিন্তু ম্যাপ পয়েন্টিং আসতে পারে তারপরে দেখো দক্ষিণ ভারতের ফরাসিদের একটি উপনিবেশ তোমরা মাহে দিতে পারো পন্ডিচেরি দিতে পারো বা আলাদাভাবে মাহে জায়গাটাও তোমরা দেখে রাখো পন্ডিচেরি জায়গাটাও দেখে রাখো কারণ ম্যাপ পয়েন্টিংয়ে কিন্তু যে কোনো জিনিস আসতে পারে তো এই হলো তোমাদের একটা পার্ট তো চলে যাবো আমরা পরের পার্টে দেখো কী রয়েছে অঞ্চল তো অঞ্চলের মধ্যে তোমাদের শুধুমাত্র জম্মু কাশ্মীর রাজ্য বলেও তোমাদের দেখাতে পারে তাহলে টোটাল এই জায়গাটুকু তোমরা দেখাবে জম্মু কাশ্মীর রাজ্য এর মধ্যে স্পেসমেন্ট ভাবে আবার তোমাদের শ্রীনগর এবং জম্মু দুটো আলাদা করেও কিন্তু আসতে পারে তো শ্রীনগরটাকে দেখাবে একদিকে জম্মুটাকে দেখাবে উনিশশো খ্রিস্টাব্দে মুসলিম মুসলিম লীগ যেটা সেই মুসলিম লীগ অধিবেশন কেন্দ্র যেটা বসেছিল লাহোরে তো এই জায়গাটা হলো লাহোর তো এটা মাথায় রাখবে যে উনিশশো খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লীগের অধিবেশন বসেছিল লাহোরে এবং তার সঙ্গে লাহোর আলাদাভাবে পয়েন্টিংটাও মনে রাখবে কারণ আলাদা ভাবে পয়েন্টিংও লাহোরে আসতে পারে এছাড়া দেখো গোয়ালিয়র কানপুর যেখানে কমিউনিস্ট দলের প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ভারতে তো এটাও কিন্তু ঘুরে আসতে পারে ভারতীয় ভারতে কমিউনিস্ট দলের প্রতিষ্ঠা কেন্দ্র তোমাদের কিন্তু এই পয়েন্টটা করে দেখাতে হবে কানপুর বা আলাদাভাবে শুধুমাত্র কানপুর কিন্তু তোমাদের পরীক্ষায় আসতে পারে তারপর দেখো পুনর্গঠিত রাজ্য আসাম পরীক্ষায় একদম ওপেন প্রশ্ন আসবে পুনর্গঠিত রাজ্য আসাম ম্যাপে দেখাতে হবে তো এই যে জায়গাটা আমি একদম বক্স করে দিয়ে দিয়েছি এই পর্যন্ত এই পর্যন্ত হলো আসাম এবং তারপরে দেখো একদম আসামের ঠিক নিচের দিকে বাংলাদেশের যে খাসটা রয়েছে এই যে জায়গাটা এর মাঝখানে রয়েছে আগরতলা তারপরে দেখো পশ্চিমবঙ্গের নিচের দিকে এই জায়গাটা হচ্ছে চন্দন চন্দননগর এবং তার ঠিক একদম কোনার দিকে যেটা আমি প্রথম বললাম কাকদ্বীপ কেন্দ্রীয় রা কেন্দ্রীয় রাজ্য হায়দ্রাবাদ বা হায়দ্রাবাদ রাজ্য এই জায়গাটা তোমাদের হায়দ্রাবাদ এবং জুনাগড় রাজ্যের গঠন সম্পর্কে তোমাদের বই বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে তো এইটা হলো হায়দ্রাবাদ রাজ্য এবং এর পাশে হচ্ছে জুনা জুনাগড় রাজ্য এবং তার মধ্যে এই যে পয়েন্টটা তোমাদের দেখাচ্ছি এই পয়েন্টটা হলো কিন্তু জুনাগড় তাহলে আমাদের এখানে কিন্তু মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট হায়দ্রাবাদ জুনাগড় গোয়ালিয়ার কমিউনিস্ট দলের প্রতিষ্ঠাতা প্রতিষ্ঠাস্থান কানপুর আগরতলা পুনর্গঠিত রাজ্য আসাম জম্মু কাশ্মীর এবং মুসলিম লীগ অধিবেশন কেন্দ্র এবং লাস্ট যে ম্যাপটা আমি তোমাদের সামনে দেখাবো দেখো রুড়কি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সেটা হলো রুড়কি দেখো মহারাণীর ঘোষণাপত্র যেখান থেকে পাবলিশড হয়েছিল সেটা হলো এলাহাবাদ তো এই যে জায়গাটা হলো এলাহাবাদ গান্ধীজির এবার আরেকটা কথা বলি এই জায়গা থেকে কিন্তু গান্ধীজির প্রথম সত্যগ্রহ অনুষ্ঠান কেন্দ্র সেটাও কিন্তু এলাহাবাদ দেখো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বভারতী কোথায় না শান্তিনিকেতন এই যে পয়েন্টটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা হলো শান্তিনিকেতন দীপালি সঙ্গের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কোথায় ঢাকাতে বাংলাদেশের তোমরা জানো এই পয়েন্টটা হচ্ছে দীপালি সঙ্গের প্রতিষ্ঠাস্থান বা এই পয়েন্টটা হলো ঢাকা সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম সূচনা কোথায় এটা ছিল ব্যারাকপুরে তো এই যে পয়েন্টটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ একদম পেনের মাথায় তো এইটাই হলো ব্যারাকপুর চুচুড়া যেটা চার্লস উইলকিন্সের ছাপাখানা যেখানে অবস্থান করতো সেই জায়গাটা হলো চুচুড়া এই যে সেই জায়গাটা হলো চুচুড়া আমি লিখেও দিয়েছি চুচুড়া চার্লস উইল কিনসের ছাপাখানার অবস্থান তারপরে দেখো কালিকট কালিকট হলো ভাস্কর আগামা প্রথম যেখানে পদার্পণ করেছিলেন এই হলো সেই কালিকট বন্দর এবং গান্ধী আম্বেদকর চুক্তি যেটা পুনা চুক্তি নামে বিখ্যাত যেটা হয়েছিল পুনাতে সেই পুনা জায়গাটা হলো এই যে তো আমি এই যে তোমাদের সামনে যে ম্যাপ পয়েন্টিংগুলো তুলে ধরলাম দেখবে ভূগোল সরি ইতিহাসের যে মূল বিষয়গুলো রয়েছে সমস্ত বিষয়গুলোই কিন্তু এই ম্যাপ পয়েন্টিং আলোচনার মধ্যে তোমরা পেয়ে যাবে এবং এইগুলো তোমরা ধীরে ধীরে নোটস করে পড়ে ফেলো এবং এখান থেকেই তোমাদের প্রশ্ন কিন্তু হানড্রেড পার্সেন্ট ম্যাপ পয়েন্টিং কমন আসবে তো আশা করি আলোচনাটি ভালো লেগেছে তোমরা এগুলো এখন ধীরে ধীরে নোটস করে পড়ে ফেলো এবং বন্ধুদের সঙ্গে অবশ্যই শেয়ার করো যারা চ্যানেলে নতুন এখনো সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো তো আজকের মতো এখানে শেষ
टोटाल बी एर ओपर भित्ति प्रश्नता है अर्थात तुम्हारे तीन कोश्चनर मडल ए तीन कोश्चनर मूल जो विषय वस्तु और प्रश्न जो फर्मैट प्रत्येक जिनि ही क्योंकि माध्यमिक परीक्षार मतन ही है अतए तुम्हारा ये भलोक हमार कथा बुझे नाओ फाइनल सजेशन दिए सजेशनटाई तुम्हारा भलोक पढ़ो ताकि देखो तुम्हारा सफलता